老赵，哎，燕城怎么样了？啊，他昨日刚被人从盘县接回来，伤得不轻，现在在医院里看护着。据说没有性命之忧，是吗？伤得那么深，我要去看看他。哦，燕城是为我们受的伤，我们应该去看看。可是，可是少爷。大帅可是让我立刻把您带回府去，怎么？现在连我这个少帅的话都不听了是吗？少帅，怎么会？怎么会呢？别动！啊、停车！停车！吴老二给多少钱？我给双倍。你们都知道我是谁，我是赵阎王。知道什么时间吗？后天就到。赵大帅让李奎山去天津接应。我让你去接。我会在半路截下这个李奎山，然后你把这位赵大公子给我接到南郊的九号仓库来。有想杀我的人都是这个下场，谁想试试？把枪放下，放下。好，今天的事情我可以既往不咎。从今天开始，你们都是赵家军的人。把他给我送到吴府，这是我给他的见面礼帅帅，老张死了。死了？对，尸体就在门口，不知道谁搬过来的。还能有谁呀、啊？肯定是那赵家。这赵公子有两下子。不急，一切都在我的掌握之中。给我送到盛小姐府上。是走吧，少帅。咱们后会有期。怎么了？你要去哪儿？这里是你家，我要回自己的家了，请你保重。哎，你怎么又生气了？我们进去说行吗？进去说
去你家，跟你去见赵大帅。当然了，也是时候要见见我爹了。赵正南，你在船上跟我说过你要心系天下的事，是真心的吗？是真心的，而且我想保护你，也是真心的。好，那我问你，你是喜欢做军阀少帅，还是喜欢做赵正南？赵正南就是少帅，少帅就是赵正南，这有什么区别吗？当然有区别了。赵少帅是大军阀的儿子，将来也是要做军阀的，要打仗，还要杀人。可赵正南喜欢高尔基，是王先生的朋友，也是我很珍惜的朋友。但是赵正南生来就是要做军阀的。我没得选。谢谢你一路对我的照顾，就此别过吧。玉荣，你这样说对我不公平。谁说军阀不能喜欢高尔基的？我不是这个意思。那你是什么意思呀？我们进去说行吗？你怎么不讲道理啊？我是军阀嘛。谁听说过军阀讲道理、啊？我不跟你说了，玉荣，我送你行吗全虚全影的回来了，回来了。我让昆山去接你，他人呢？没见着他。老张去接的我，但我发现他被吴家的人收买了。咱们家出了内奸，我当场就把他给毙了。毙得好，这个吃里扒外的东西。昆山会不会出事了？我看他八成也着了吴家人的道了。我再派人去查。这个吴老二真是活得不耐烦了呀，爹。一山不容二虎，赵武两家这一战在所难免了。幸好你小子命大呀，这要半路出了事儿，不就正中吴家的下怀吗？正南，温柔像是英雄种，那个金玉荣就是你命中的克星。爹，他什么都不知道。别人怎么样我不管，他姓爱新觉罗，是死是活跟我没关系。不过。我的儿子要为了一个女人要死要活，那我可不能不管。爹，行了，这事儿以后再说。先派人去看看，希望奎山那没事儿。是。嗯嗯嗯。这这，哎呦，哎呦，哥哥，福报，哎呦，你可回来了，来来来，快给我给我，哎呀，哎呀，哥哥，奴才可急死了。我这不是好好的回来了吗？哎呦，哥哥，你可千万别乱跑了，万一有个三长两短的，这贝勒爷可怎么办呢？你说，吴阿玛呢？呃，在里屋呢。哎，嗯，啊，贝勒爷，哥哥回来了，阿玛。你还知道回来啊？你能不能给我省点心呢？知不知道我有多担心啊？知道回来就好，以后别再往外跑了。好好在家里待着。嗯。听见了没有？知道了，阿妈。哎呀，贝勒爷天天盼着您回来。哎呦，快快快，里边里边。爹，查到了。情况怎么样？屋里爹，全队人都给灭了。李叔也死了。哎
Dick.证据证明是吴家人干的。有，老张带过去的吴家人都被我收编了。奎山，我的兄弟，这个账我要让吴老二连本带利给我还回来。娇娇啊，你看这花开的多漂亮啊！是吴培特意派人送来的。哎，拿出去，拿出去！我才不要他的东西呢！这要是被正南哥哥知道吴培送我东西，他肯定会不高兴的。你这孩子，这一天天的就只知道你的正南哥哥，正南哥哥。告诉你个好消息，正南啊，从库伦回来了。真的？嗯。他爱回来不回来？他不是要去找那个什么？愈荣愈香愈臭的嘛，让他去啊，别回来。依我看呀，正南是一时被狐狸精迷了眼，这次回来肯定是想明白了。那他要是想明白了，为什么不来找我呀？哎，他长途跋涉的赶回来，总得要歇一歇吧。不过你说的也对，女孩子嘛，还是要矜持一些。要我看啊，你就待在家里，等他明天来见你啊。我才不！我现在就要去找正南哥哥。哎，正南哥哥，正南哥哥，这些天你去哪儿了？我找了你好久。傻丫头，我是去执行任务去了。什么执行任务？你一定是去找那个女人了吧？你们先撤。她不是那个女人，她是金玉荣。什么金玉荣啊？她就是个狐狸精。盛娇娇，正南哥哥，你是在凶我吗？可是，可是明明是我先来的呀！你是不是？不喜欢我了，我我喜欢你，你一直是我最好的娇娇妹妹啊！我才不是什么妹妹呢，我是跟你最般配的人。娇娇，你以后会遇到更好的人，我永远是你的正南哥哥啊！我不，我不要，我就要你！娇娇，嗯，娇娇，娇娇，娇娇，乖啊！我第一次见到你，那个时候，咱们都是孩子，但我却从你的眼中，看到了无畏，和勇气。我喜欢看你无所畏惧的样子。当你笑起来的时候，就能融化一切。这些，都是我征战的理由。可你不是为了保卫苍生吗？这一直以来，都是我的信念。但现在，支撑这个信念的人是你，你是我现在唯一想保护的人。为了你，付出我的生命，我也在所不惜
公后会有期。你要去哪儿？这里是你家，我当然得回自己的家了。你多保重。玉荣，你不是问我是喜欢做普通人，还是军阀吗？如果能和你在一起，大元帅给我做，我也不会稀罕。大元帅，好久不见。赵大帅，赵公子也来了。吴大帅，好久不见。嗯，这位是……啊，玄子吴培，刚从日本留学回来。大元帅好，家父常向我提起您的雄才大略，在日本也时常听到您的风采。今日能够与您相见，是晚辈的荣幸。哦，吴大帅，真是虎父无犬子啊！<笑>你看你们一个赵家，一个吴家，都是人才济济，英雄出少年呐。赵叔叔，好久不见。郑南兄，好久不见。好久不见，快坐下吧。嗯今天，大元帅，在商讨军务之前，我有要事禀报。好，想必吴大帅和吴公子对这个人不会陌生吧？从北京到盘县，吴大帅这一路可谓是枪林弹雨，煞费苦心。可惜我赵正南福大命大，子弹都躲着我走。你什么意思？啊？你在五里店伏击了去天津接我的李奎山，全队人都死在你手上，你还买通我家的下人，想移花接木对我下手？<笑>赵公子的脑袋，怕是坏了吧？还搞了个什么证人？正好，今天我也带了一个。吴老二，你绕什么弯子？你吴二爷，我就不会绕弯子。这位是陈先生，陈先生，下面请你来跟大家讲一下。本月三号晚上，你都看到了什么？我是天津港的值守。我那天喝得醉醺醺的，夹着公文包，走在回家的路上，我摸着黑一直往前走，见四下无人，便想消遣。突然，我听到几声巨响，对，是炸弹爆炸的声音。我被吓得一屁股坐在地上。酒也醒了大半，我躲在楼后面，动也不敢动。这时，我突然听到脚步声，还有两个男人说话的声音。他们说，都解决了，炸他个干净。这次，看他姓吴的，还敢不敢耍威风？赵大帅，一定会重伤我们。哼，哼。这位先生，是在讲故事吗？大元帅有所不知。我吴家在天津北郊，有间军火库，是家父毕生的心血。可就在本月三号的晚上，竟被人一招毁去，手段之歹毒，没有留下一个活口。还真是心狠手辣呀、啊！陈先生是吗？是。请问你事发当晚
，为什么要喝酒呢？我我我表弟那天结婚，一时高兴，就喝多了。哦，那倒要恭喜你了。赵少帅问这个什么意思？人逢喜事难免贪杯，而且陈先生自己都说了他喝醉了。试问，一个醉汉的话，怎么能当成证据？切，笑话。活人的话不信，难道你让我去问那些死人吗？正当如此，大元帅，依我愚见，此人定是要一箭双雕，既害了吴家，又陷我赵家于不义，此人居心之歹毒，实在不得不防。我建议，我们一同检查尸体，定能发现线索。尸体已经在火海中化为了灰烬，请问怎么检查？你是不是忘了，我家李奎山尸骨还未寒？从他身上取出来的子弹，是从你们吴家的枪里打出来的。你也说了，当下时局动荡，想必有人故意嫁祸。我吴家可从来没有做过加害赵少帅的事，还请大元帅明断。今日诸公，都是为了谋我中华强大发展而来，时局动荡。你赵吴两家应该精诚合作，平定四海。依我看，这两件事都太过蹊跷，证据不足以为信，肯定是那群叛军的离间之计。你们放心。我一定会查个清楚，给你们两家一个交代。赵大帅、吴大帅，你们今天能否给在下一个面子，息事宁人，共谋大计？爹。这个仇不能就这么算了，当然不能，只是不想在场面上抹了大元帅的面子。没想到吴家还反咬一口。哼，这段时间你要多加小心，吴赵两家的恩怨，到了要清算的时候。少帅，玉荣，你喜欢吃什么？随便点。你们军阀下馆子，都是这样吗？啊，等一下再点。好的。这样不好吗？多安静啊，只有咱们俩。我不喜欢这样。那下次去一个热闹点的地方。你今天找我来，到底有什么事？没有什么事，我就是想你了。这本书我买到了。你真的特意去买了？王先生讲完，我就很想拿来看看，还很想了解，怎样才能给大部分人。有尊严的活法，你都看完了？都看完了，所以才想着把它给你。人，这个字眼听起来多么令人自豪！人，一定得尊重人。这是我最喜欢的一句话。希望你。要好好看，好，我一定好好看。以后你就不要来找我了。哎，玉荣，怎么刚刚送完书就翻脸啊？书是送给普通人赵正南的，可我与军阀赵正南。
，不想有什么交集。是不是前两天的事吓到你了？老张来我们家也很多年了，本来啊生性胆小，跟我们家兄弟相处的也不错，我也真的没有想到他是叛徒。我不杀他，不足以振军心啊。以暴制暴，换来暂时的和平，真的有意义吗？你太天真了，玉荣。我赵正南从来没有滥杀无辜，在现在这个世道，想保一方平安，杀戮是无法避免的。或许，或许你说的有道理。告辞。玉荣，好酒啊！看好了足迹啊，看一看。不如不得，你看我戴这个镯子好看吗？好看。表哥，宝仪一点也不真诚。我们好不容易出来玩一次，你能不能开心一点？你哥不是不让你跟我来往吗？你怎么还过来找我？我的事儿不用他管。他跟赵正南是一种人，他还会来的，会拿枪逼着你回去。不是，我要让你知道，这个世界上没有人可以拆散我们，就算是我哥，那也不行。如果他执意要来的话。我就撕给他看，怎么样？好看吗？好看。那你帮我戴上好不好？我就要这个了。谢谢。好的，您慢走。走。看一看，自家酿的老酒。啊表哥，你怎么在这儿啊？你不是去库伦了吗？金玉荣，你来这里做什么？表哥，这到底是怎么回事啊？啊，我在问你呢。没什么好说的，你看到什么就是什么。我没问你，我要我表哥亲口告诉我。你不要再过来了，这里不欢迎你。你跟布日固德之间已经结束了，去找你的赵家大少爷不好吗？不要再来打扰我们。表哥，我要听到你亲口回答我。
，这里到底发生了什么？到底是怎么回事？你说话呀！没什么好说的，就是你看到的这样。我现在是个废人，身患顽疾，还是无药可救的大烟鬼。到底为什么会变成这样？为什么呀？为什么会变成这样？我也在问我自己。为什么会变成这样？我不是古德，也算是名闻之后。我，我，我，我怎么就变成现在这样？我也在问我自己。我想，我应该感谢一个人。谁呀、啊？赵成南呀。家人夺我爱情，就是因为他有权有势，就可以为所欲为。不是这样的，表哥，他不是这样的人。他还陪我去，他还陪我去库伦找你呢。是他娘的赵正南，你不要在我面前提他。他陪你去库伦不是为了寻我，他是为了把你的心从我这里彻底夺走。他现在都做到了，我现在什么都没有，我也什么都不害怕，我也什么都不害怕，我什么都没有了。表哥，表哥，当我得知你去了库伦，我舍弃了我阿玛，决定去寻你。我一个人坐上了火车，我不想告诉你我这一路上都经历了什么，因为我心里一直坚信我表哥会变回最初我认识的那个布日古德。可是你呢？你在这做什么？我心里从来没有一刻放弃过你。我放弃了，我彻底放弃了。我，我现在选择了宝仪，就跟你选择赵正南一样。我们各自放弃了错的人，选择了对的人。高兴吗？所以你应该高兴，我也应该高兴才是。你为什么要这样对自己啊？如果我早知道会变成这样，我真希望当时就没有遇见过你。我也一样。从现在开始，就当我们从来没有认识过，没有争过气，没有去过天津，没有在一起，什么都没有。你走，去找你的赵正南。你走啊，你走。徐冲，徐冲。
早就知道他在哪，你早就知道他在哪，你还不告诉我，你还千里迢迢陪我去什么库伦啊？因为我怕你知道真相以后，你会伤心的。那你把我当傻子？玉荣，我是在保护你，你不值得为他哭的。你放开我！你为什么这么对我说？他不值得我哭，我陪你演恶作剧，我值得吗？金玉荣，这是我最后一次允许你为不日顾德哭。从今往后，我也不会允许你为其他男人哭。回想起。认识你的那一天，真是美好。与你一同在天津的那段日子，让我成为了全天下最幸福的人。可命运偏偏喜欢弄人。当我发现你的笑容不再为我而绽放，我开始想改变命运。没想到，我们都被命运改变了。时至今日，我唯一能做的就是结束生命。我很后悔说了那么多伤害你的话，也很遗憾没能成为一个值得你喜欢的人。玉荣，希望你能原谅我的懦弱。如果有来生。
去做。